Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. రిటైర్మెంట్ వయసు రాగానే లేదంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోగానే మన జీవితం ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా ఏమీ సాధించలేము అని భావించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సహజంగా మనం ఆ దశకు చేరుకున్నా అలాంటి ఆలోచన వస్తుందేమో కానీ రిటైర్మెంట్ వయసు దాటినా మా ఏదైతే రిటైర్మెంట్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా తను సాధించాలనుకున్నది టార్గెటెడ్గా సాధించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది చిన్న విషయం కాదు విశాఖపట్నం సంబంధించి ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ తాను అనుకున్న లక్ష్యం కోసం నీట్ పరీక్ష రాశారు నీట్కి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో దానికి వయసు అర్హతలను తీసేసిన తర్వాత తాను హోమియో వైద్యం అంటే ఇష్టం ఆ వైద్య రంగానికి సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి ఒక అర్హత రావాలంటే ఈ ఎగ్జామ్ రాయడం తప్పనిసరి అందులో ఏదైతే సీట్ సంపాదించడం తప్పనిసరి అని భావించిన రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఆ రకంగా నీట్ రాసి అందరినీ అబ్బురపరిచారు మనతో ప్రొఫెసర్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారిని ఇప్పుడు మనం పరిచయం చేసుకుంటున్నాం సార్ అంటే మనం చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటాం సార్ వయసు అనేది శారీరకంగా కానీ మనసుకి కాదు అనేది అంటే మీరు ఈ వయసులో నీట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని ఎగ్జామ్ అంటే విజయవంతంగా రాశారు ఏంటి అసలు మీ లక్ష్యం ఏంటి ఇప్పటి నుంచి ఆలోచన ఉంది అసలు ఈ లక్ష్యం ఏంటంటే ఇదివరకు భారత ప్రభుత్వం గరిష్ట పరిమితిని ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకి పరిమితం చేసింది ఆ సమయంలో నాకు సీట్ రాలేదు అయితే అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్ళైతే నాకు వచ్చినట్టుందేమో నాకు తెలియదు మా ఫాదర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వారు నేను డబ్బులు అంత దూరం పంపించలేను ఉన్న ఒళ్ళు నాకు చదువుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు అది నా మనసులో ఒక దగ్గర ఉండిపోయింది అయితే మనం నిరాశ నిచ్చుకోవాలకి అందుబాటులో నిరాశ నిచ్చుకోవడానికి లోను కాకుండా మనకి మెడికల్ లైన్ సూట్ అవ్వలేదని వెంటనే నేను ఇంజనీరింగ్ లైన్కి వెళ్ళిపోయాను ఓకే అయితే అది కూడా ఒక ఫీట్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మెడికల్ అంటే జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్ దానికి భయపడుతూ ఉంటారు మనం అలా కాకుండా మన పెద్దల్ని వాళ్ళ ఉద్దేశాన్ని గౌరవించాలని వెంటనే నేను డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రెండు డిప్లొమాలు చేశాను అయితే ఈ రెండు డిప్లొమాలు ప్రథమ శ్రేణిలో పాస్ అయ్యాను అయితే నాకు ఫస్ట్ విశాఖపట్నంలో ఓవర్ హ్యాండింగ్ కాంప్లెక్స్ అని అప్పుడే వచ్చింది అది ఆసియాలో ఒక పెద్ద ఒక కన్వేర్ సిస్టమ్ అనమాట అందులో మేము నూట ఇరవై మందిని అంతా సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు సీఎం సీఎంఈ గారు నా క్వాలిఫికేషన్లో చూసి నన్ను నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలబెట్టారు అది కూడా నాకు ఒక మంచి ఉత్సా ఉత్సాహంగా నిలిచింది అయితే మనం ఈ డిప్లొమాలతో నిలబడకూడదు ఎలాగైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి బిఈ ఎలక్ట్రికల్ చేశాను అది కూడా కంప్లీట్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఓపెన్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎన్టీపీసీ పడింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చి అందులో నేను అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఈ వన్ గ్రేడ్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను మన దేశం కానీ దేశం అయినా సరే మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళిపోయాను రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం వెళ్ళిపోతాం భాష కానీ భాష అంటే హిందీ మనకి ఏం తెలియదు అలాగే వెళ్ళిపోయాం అక్కడ మనకి చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పాలి అయితే అక్కడ చిన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళని మనం ఎంటెక్ చేయించడం మొదలు పెట్టారు ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు అయితే నేను అదేం తప్పు పట్టను వాళ్ళ హెచ్ఆర్ రూల్స్ అలాగే ఉన్నాయి మనం ప్రైవేట్గా ఎందుకు చేయకూడదని నేను డిఏవీబి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్లో ఉంది దాని ద్వారా నేను ఎంటెక్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ అది కూడా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాసాను అయితే నేను చేస్తున్నట్టు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే కొందరు నిరుత్సాహపర వచ్చు ఎందుకు అంటే ఒక్కటిసారి ఇప్పుడు మీ వృత్తిపరంగా ఇంజనీరింగ్ చేశారు అందులో వివిధ స్థాయిల్లో పనిచేశారు ఒక ఉద్యోగ పరంగా చాలా సక్సెస్ అయ్యారు కానీ ఈ అంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తి వైపు ఎప్పుడు మీరు మళ్ళారు అసలు ఏ వయసులో ఇదంతా జరిగింది నాకు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంది మొత్తం 
ఓకే అయితే మనం నేర్చుకున్నది చూసింది ప్రాక్టికల్గా చూసింది పిల్లలకి థియరిటికల్గా తెలుస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్గా తెలియదు అవును అయితే మనం సంపాదించిన ఎక్స్పీరియన్స్ కలుపుతో పాఠాలు పిల్లలకు చెప్తే బాగుంటుందని నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయాక నాకు ఆలోచన వచ్చింది ప్లస్ ఏదైనా ప్రొఫెసర్షిప్ కానీ దానికి మినిమమ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి లక్కీగా నాకు ఉంది ఇవన్నీ చూస్తే అవంతి అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడింది అప్లై చేశాను ముందు నాకు ఇవ్వలేదు అవంతి కాలేజ్ అవంతి కాలేజ్ ఏంటి మాస్టర్ అంటాడు అరవై ఏళ్ళు నిండిపోయాయి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తాడు కుర్చీలో నిద్ర అవుతాడా మనకు తెలియదు అనుకున్నారు అయితే మళ్ళీ పెడితే మళ్ళీ పెట్టాను పెడితే ఆయన సీరియస్గా ఉన్నాడని నాకు వెంటనే ఇచ్చారు నేను ఒక ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అక్కడ పనిచేశాను అయితే స్టిల్ ఐ ఆమ్ ఆన్ రూల్స్ ఓన్లీ బట్ వాళ్ళు ఏమన్నారండి మాస్టర్ మీరు ఇంకా మాకు ఇక ఇల్లు తయారైపోయింది అంతవరకు గాజువాకులు ఉండేవాడిని మాస్టర్ ఇంక మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అన్నారు సరే వాళ్ళ రెస్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఏమనకూడదని నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా నేను అయితే నేనమోను ఎంబీఏ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గీతంలో చేశాను ఇక్కడ మన ఎన్టీబీసీలో పనిచేస్తున్నాయి జస్ట్ రిటైర్ అయిపోగానే పీజీడిటిఎం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అది కూడా సంపాదించాను అయితే మాస్టర్ ఎప్పుడైతే రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పారో వెంటనే డిప్లొమా ఇన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయిపోయాను ఇదంతా అయిపోయాక మనం ఖాళీగా ఉండకూడదని రీసెంట్గా ఐ గాట్ ది సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది కూడా సంపాదించాను సంపాదించి మనం ఖాళీగా ఉండకూడదని చూస్తే ఈ గరిష్ట వయస్సు పరిమితిని సడలించారని తెలిసి పేపర్లో చూశాను వెంటనే నాకు ఆల్రెడీ బైపీసీ గ్రూప్ ఉంది ఇంటర్మీడియట్లో దానివల్ల అప్లై చేయటం వల్లనే నాకు గో త్రూ అయ్యాను అప్లికేషన్ అది బాగా నింపాను మీరంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసే సమయానికి మీ వయసు ఎంత ఉంటుంది సార్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ అయితే నేర్చుకోవడానికి వయసు ప్రతిబంధకం కాదు నేను చిన్నప్పుడు చందమామలో క్యాప్షన్ చదివాను అది నాకు చాలా రకరకాలుగా గుర్తులు ఉన్నాయి అయితే మనం అంటే సెల్ఫ్ నా కాళ్ళ మీద నిలబడి నేను ఎవరికి భారం లేకుండా నేను చదువుకుంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదని గ్రహించి నేను ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాశాను ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు పాపం చాలామంది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు చూశాను నన్ను ఏంటి నా ముసలాయన వస్తున్నాడు పరిశీలన అనుకున్నారు కానీ నన్ను నేను వాళ్ళు హేళన్ చేయలేదు దర్జాల్స్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ తర్వాత నేను పరీక్ష రాసాను బయటకు వచ్చేసాను తర్వాత మీడియా వాళ్ళందరూ అడిగారు ఎందుకు సార్ మీరు ఈ పరీక్షలు విను హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోక అంటే రెస్ట్ అంటే ఇంకా రెస్ట్ కాదు నేను ఇంకా రెండు మూడు పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్లో వెళ్తున్నాను ఆల్రెడీ ఒక పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్ పాస్ అయ్యాను కిడ్స్ భువనేశ్వర్ ఓకే ఎంట్రన్స్ పాస్ అయినా కానీ నాకు వైవాలో ఎందుకో మరి ఈ ముసలి అయినా ఏం కంప్లీట్ చేస్తాడని ఇవ్వలేదు నేను దాంతో ఊరుకోలేదు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ముంబై దానికి కూడా నేను కట్టాను పరీక్ష పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్ అలాగే మన యూజీసి నెట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అలాగే యూజీసి సిఎస్ఐఆర్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఈ రెండు మొత్తం మూడు పరీక్షలు ఇప్పుడు నాకు ఆ పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి నేను ఆశాభావంతో ఉన్నాను మొత్తం ఎక్కడో ఒకటి నాది పులి స్టాప్ లేకుండా ఎక్కడికో ఒకటి ముందర కంటిన్యూషన్ అవుతుందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అంటే మీ వయసు అంటే మీరు రిటైర్మెంట్కి వచ్చాక ఎన్ని చేసి ఉంటారు మీరు కోర్సులకు సంబంధించి కానీ విద్యకు సంబంధించిన ఎన్ని చేసి ఉంటారు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎన్ని చేసి ఉంటారు సార్ సుమారుగా దీనికి దానికి తేడా ఒక రిట్ రిటైర్మెంట్ అవ్వకం ముందర జస్ట్ అట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది రిటైర్మెంట్ టూ కోర్సెస్ చేశానండి రిటైర్మెంట్ అయ్యాక రెండు చేశాను రెండు చేశారు రెండు చేశారు సో ఇంకా ఇంక ఎన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకో రెండో మూడో ఈజీగా అంటే నా బే నాకు ఎక్కడికి డబ్బులు బయటికి పట్టుకెళ్ళి పెద్ద రుణభారం లేకుండా నేను ఎన్ని చదువుదాం అనుకుంటే అన్ని చదువుదాం అనుకుంటున్నాను రైట్ నీట్లో కనుక మీ చిరకాల వాంచ అది నీట్లో కనుక అది సీట్ కొడితే ఖచ్చితంగా మీ అనుకున్న వైద్య వృత్తికి సంబంధించిన కోరికతోనే చేస్తున్నట్టు అనుకోవాలా లేదా ఇంకేదైనా టార్గెట్ ఉంది ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు జస్ట్ హోమియోపతిలో చిన్న ప్రభేశం ఉంది మా ఇంట్లో నేను వాడుకునేవాడిని అక్కడ ఏంటంటే ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఫోన్లు కూడా ఉండేవి కాదు ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగోకపోతే నాకేం తెలియదు ఒక కొంచెం హోమియో మందు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయేవాడిని మళ్ళీ సాయంకాలం ఆఫ్టర్ ఎయిట్ అవర్స్ కాదు కానీ టెన్ అవర్స్ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళం అంత డ్యూటీ రిజిడ్గా ఉండేది రిజిడ్గా ఉండేది మన సౌత్ వాళ్ళని అయితే కొంచెం బాగా గట్టిగా పనిచేయించేవారు పనిచేయించి అంటే మనం వేర్ హ్యాపీ టు వర్క్ అనమాట వచ్చి డ్యూటీ నుంచి వచ్చి కాలింగ్ బెల్ నొక్కితే తల
ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో ఉన్న వారణ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి మేము టెస్టులు చేయించుకో టెస్ట్కి రెండు వేల తర్వాత నేను నీకు కొంచెం సహాయపడగలను అంటే నేను డాక్టర్ని కాదు కానీ నీకు సహాయపడగలనే ఒక టూ త్రీ డేస్ మనం ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి నయం అయిపోయేది నైపోయి అమ్మ అమ్మగారికి కొంచెం అంటులతో పెట్టాం నీ ఇటు అవి చేస్తా నాకు ఏమి వద్దు నేను ఫలాఫెక్ట్స్ లేకుండానే ఇచ్చాను యాజ్ ఎ గుడ్ విల్ యాజ్ ఎ గుడ్ సెమరిటాన్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి రెండు వేలు మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టచ్చు నిజంగా నువ్వు జేబులో తీయగలిగి డబ్బులు ఉంటే పర్వాలేదు దాని తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఏవో చెయ్యాలి దాని బదులు నేను మీకు సింపుల్ దాన్ని ఏమంటారు సూక్ష్మంలో మోక్షం అన్నట్టుగా పని కూడా జరిగిపోయింది కదా సో నథింగ్ టు వర్రీ అంటే పాపం యూర్ ఆల్సో ఫీల్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మామూలుగా ఏదైనా మెడికల్ షాప్కి వెళ్తే రోజు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చేదే పది రూపాయలు సో ఇవన్నీ ఆలోచించి నేను ఈ జనాలకి అంటే మీదగా ఉన్న వాళ్ళకి నేను సహాయం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా హెల్ప్ఫుల్ చేయాలంటే ఈ వైద్య వృత్తి అనేది కొంచెం నాకు అభిరుచి ఉంది ప్లస్ మనం గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తే ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్ ఒక సిస్టమ్ కదా ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ వచ్చి చదివాం అనుకోండి జనరల్గా పీపుల్ వాళ్ళ లైక్ మైండెడ్ వెళ్దాం ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫీజు కూడా పెద్ద ఎక్కువ లేదుట పది రూపాయలట ఇప్పుడు పది రూపాయలు హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాడు కదా అది కూడా నాకు కొంచెం మనసులో ఉంది దాని ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను పదిష్ట రాయటం జరిగింది రైట్ అంటే ఒకటిసారి నీట్ ఎగ్జామ్ అనేటప్పటికి యువతరం అంతా ఈ పరీక్ష టేబుల్ మీద ఉంటూ ఆసక్తిగా ఎలాగైనా సీట్ సంపాదించాలనే టార్గెట్తో వాళ్ళంతా కూడా చాలా పట్టుదలతో రాస్తున్న పరిస్థితి ఉంటుంది అందులో మీరు ఒక వయసు మళ్ళీ వ్యక్తిగా మీరు ఉంటారు అంటే ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు అప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది సార్ ఆ పరిస్థితి అంటే పిల్లల వాళ్ళ పాప నేచురల్ కాల్స్కి వాళ్ళకి వెళ్ళేవారు కానీ మనకు తెలుసు ఈ మూడు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేసినా ఎవరు అడగరని నేను అలా స్టాచ్యూలా కూర్చుండిపోయి నేను ఎప్పుడెప్పుడో చదివి గుర్తు చేసుకోవడంలో నేను నా నిమగ్నమైన దృష్టిలో ఉండిపోయాను కానీ నేను అటు చూడటం కానీ ఇటు చూడటం కానీ ఎక్కడికి లేవటం కానీ పాపం అఫ్కోర్స్ చిన్నపిల్లలు తెలియదు కదా నేచురల్ కలిసి వాటికి వెళ్ళేవారు నేను ఒక స్టాచ్యూలో కూర్చునిపోయాను ఈ మూడు గంటలు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎవరు అడగరు కదా తర్వాత మన ఇష్టం ఆ ఉద్దేశంతో నేను కొంచెం పరీక్ష అది రాయటం జరిగింది నాకు అయితే ఆశాభావం ఉంది గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తే మాత్రం నేను ఐఎమ్ అఫోర్డబుల్ కానీ మరి రాలేకపోతే ఏ కారణం మనం చెప్పలేం కదా ఎందుకంటే అవి చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ రెండు మూడు రెండు ఆన్సర్లు మీరు కరెక్ట్గానే ఉంటే మీరు మైనస్ పెట్టారు కూడా మైనస్ మార్క్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఉంది ఇందులో సో అందువల్ల మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ అగైన్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఆల్సో ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ అందుకని కొంచెం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంది వస్తే మాత్రం నేను జాయిన్ అయిపోతాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మా బ్రదర్ ఒక డాక్టర్ విజయ్ గాజువాక ఆయన నాకు తమ్ముడు అయితే నేను ఎవరికి చెప్పలేదు ఇదే అంటే నువ్వు నీ ఇందులో వచ్చింది పేపర్లో వచ్చింది నువ్వు చెప్పలేదంటే కొంచెం సీక్రెట్గానే కాన్ఫిడెన్షియల్గానే ఉంచాను నిజంగా సీట్ వచ్చిన తర్వాత చెబుదామని ఎందుకంటే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యి రాకపోతే కొంచెం డిస్కరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అని అన్నాను వెరీ గుడ్ మొత్తం మీద ఫైనల్గా చెప్పండి సార్ అంటే వయసు అంటే మనకి ఏళ్ళు దాటితే వయసు దాన్నే మనం లెక్కేసుకుంటాం దాన్నే మనకు ఒక అంటే మన వయసు పెరిగిపోతుంది ఇంక మనం ఇంకేం చేయలేము అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోతున్న చాలామందికి మీ మీరు ఎలాంటి దిశానిర్దేశం కానీ ఏం సమాధానం చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఇది ఫస్ట్ నేను ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఎందుకంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలాంటి మనం లెక్క చేయకూడదు లెక్క చేయకపోతే మనం అక్కడ వచ్చేసింది ఇది వచ్చేసింది ఇంట్లో కూర్చోటం కాకుండా మానవ ప్రయత్నం మనం పక్క వాళ్ళకి ఎవరికైనా సహాయపడగలిగితే సహాయపడగాలి అలా సహాయపడగడానికి ఈ వైద్య వృత్తి చాలా సహాయంగా ఉంటుందని నేను ఆలోచించాను ఎందుకంటే సింగిల్ మ్యాండెడ్ సింగిల్ ఆర్మీ అనమాట అలాగ మనం ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి ఇది ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను గ్రహించి దానికి తగ్గ క్వాలిఫికేషన్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను ఆ వర్క్కి ఎగ్జట్ అవ్వననే నాకు ధైర్యంగా ఉండటం వల్ల నేను ఈ పరీక్ష రాయటం జరిగింది మొత్తం సార్ ఈ నీట్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఆ బుక్స్ అవన్నీ మీరు మొత్తం తీసుకున్నా పుస్తకాలన్నీ ఉంది వీధి వరకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చేసాను రీసెంట్గా మళ్ళీ అన్ని బజార్లో దొరుకుతున్నాయి కదా పెద్ద ఏం ప్రాబ్లం అనిపించలేదు లేదా కొన్ని మిత్రులు లేక కొంచెం అయితే మిత్రులకి ఎవరికైనా చెప్తే నువ్వు అంటారు అందుకు నేను చాలామంది చెప్పలేదు పుస్తకాలు నేను నెమ్మదిగా సం
అవును అవును అందుక అందుకని పిల్లల్ని కొంచెం ఫిల్టరింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు చిన్నది ట్రిక్కీగా మార్చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఏడాది ఇచ్చింది నెక్స్ట్ ఏడాది ఇవ్వదు దాని దగ్గరగానే ఉంటుంది కానీ అలా ఉండదు సో దాని మూలాన్ని మైండ్ సెట్ కరెక్ట్గా అప్లై చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు బాగా పరీక్ష రాయగలని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది చూశారు కదా అరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో నీట్ పరీక్ష రాశారు మనం కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి ఖచ్చితంగా ఆయనకు సీటు రావాలని మనం కోరుకుందాం ఎందుకంటే ఆయనకు ఆయనకు ఒక ప్రధానమైన లక్ష్యం ఉంది వైద్య నారాయణం హరి అని అంటారు కదా ఆయన ఆ వయసులో అంటే అదైతే ఉద్యోగిగా ఉండే వయసులో చాలామందికి హోమియో వైద్యం అని అందించారు ఆ వైద్యం ద్వారా చాలా పేద వర్గాలకు సంబంధించిన వారికి అందించడం వల్ల చాలామంది ఆ రోగాల నుంచి బయటపడిన తర్వాత ఆ ముఖాల్లో ఆనందం చూసిన తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన ఒకే ఒక ఆలోచన వైద్యుడిగా చాలా మంచి సహాయం చేయొచ్చు ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా అన్నది ఆయన మనసులో ఉంది ఒకటి అధికారికంగా ఆ నీట్ ద్వారా ఆయనకి సీటు వస్తే ఖచ్చితంగా ఆయన అధికారికంగా ఒక డాక్టర్గా వైద్య సేవలు అందించడానికి ఇప్పుడు సిద్ధపడుతున్నారు అటు రకరకాల ఉద్యోగ వృత్తులు చేశారు తర్వాత ఒక ఉద్యోగ ఒక ప్రొఫెసర్గా కూడా పనిచేశారు ఈ రకంగా ఇన్ని రకాలుగా పనిచేసి ఇప్పుడు తాజాగా నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఆయన అనుభవాలను ఐడియతో పంచుకున్నారు కాబట్టి వయసు మనసు వేరువేరు మనసులో ఒక సంకల్పం పెట్టుకుంటే సాధించవచ్చని నిరూపించిన వ్యక్తి ప్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన్ని ఐ డ్రీమ్ అభినందిస్తుంది కెమెరామెన్ మూర్తితో ప్రసాద్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా విశాఖపట్నం